tình như sương khói chương một phương phi bước ra khỏi phòng ngay khi nhìn thấy thúy cầm ngồi chễm chệ sau bàn làm việc nhưng vừa tới cửa cô đã nhớ ra mục đích vào đây của mình nên vì vội quay lại với cái nhìn hơi thất thức xin lỗi tôi muốn gặp ông huy ổng có ở đây không cô gái có gương mặt đẹp nhưng lại phản phất một nét dị đanh ác ở khóe miệng và ánh mắt im lặng không trả lời phương vi cái nhìn của cô ta chậm rãi lướt qua người vi rồi dừng hẳn lại ngay miếng tan màu đen mà cô kết ở đỉnh áo với vẻ khó chịu đó không phải là cái nhìn tò mò ước chừng đánh giá khi gặp người lạ vì cô ta và vi có lạ gì nhau mà là cái nhìn khinh khỉnh của kẻ trên cái nhìn của kẻ biết rõ số phận đối phương đang ở dưới tay mình làm vi căm phẫn vô cùng thật không ngờ cô phải gặp lại cầm trong trường hợp bất lợi cho cô như vậy chắc chắn cô ta sẽ làm khó dễ và biết đâu chừng sẽ cản trở để vi không được nhận vào làm việc ở xí nghiệp này cũng nên tuy trong lòng rối rắm vì những lo âu nhưng mà vi vẫn không tỏ vẻ gì nao núng cô thản nhiên nhìn trả lại cầm bằng ánh mắt không quen biết cho đến khi nghe giọng nói to trịch thượng của cô ta xin việc làm gặp tôi cũng là đúng chỗ rồi ông quy thời gian đâu mà tiếp người như cô em chưa kịp đáp trả lại cho vừa với lối nói sách mé của cầm phi đã phải nghe cô ta ngọt ngào phán tiếp ở đây đang cần người làm tạp vụ anh huy nhận em vào thật đúng lúc công việc này không đòi hỏi ở em trí thông minh hay là văn bằng học vị gì đâu nếu cần tiền thật nhiều không ai xin vào đây làm lao công phi ngạc nhiên đến mức không để ý lời mai mỉa của cầm cô ấp úng nói nhưng nhưng tôi xin vào bán ở cửa hàng giới thiệu sản phẩm của xí nghiệp mà và rõ ràng ông huy đã đồng ý giữa người ngã ra chiếc ghế nệm có trục xoay qua xoay lại được cầm hỏi vặn ông ấy nói trực tiếp với em à lúc nào ở đâu tôi phụ trách bộ phận hành chánh điều động nhân sự ở xí nghiệp này sao không biết kìa nhếch môi một cái cầm nhấn mạnh tôi chỉ được lệnh là nhận một người làm tạp vụ từ sáng đến giờ tôi có ý trông để xem phải đúng là em không hay là hồ sơ xin việc người giống người tên giống tên ai ngờ là em thật hay đấy chứ đúng là cuộc đời phi mím môi cô biết cầm rất hả hê khi thấy vẻ ngỡ ngàng lúng túng của mình cô ta đang chờ thấy cảnh vương vi trở ra vì không nhận làm lao công ở xí nghiệp này nhưng tại sao kỳ vậy rõ ràng hoàng hoa nói rất hùng hồn rằng cô sẽ ngồi như bà chủ tại cửa hàng giới thiệu xe đạp bình minh của xí nghiệp mà lúc ấy hai đứa đã cười vang giòn rã lẽ nào hoa lại nói gà cô chứ ngước lên nhìn cầm phi tổ vẻ cương quyết tôi muốn gặp ông huy khe khẽ lắc đầu cầm nhỏ nhẹ tiếc quá anh ấy đi tham quan trung quốc rồi nhanh lắm cũng cuối tháng mới vậy nếu mà không thích hợp với công việc chẳng cần sử dụng đến trí tuệ này em có thể lấy lại hồ sơ tôi sẽ báo cáo với anh huy sao và kịp thời những người khác hình như là vẫn còn vài ba người chờ xin việc ở bên ngoài phi thử biết cầm không muốn cô vào làm bất cứ việc gì ở đây đơn giản là vì cô ta không muốn có bất cứ cái gì chung với vi hết chính điều này đã khiến cầm cố tình phân cho vi làm tập vụ một công việc cô ta cho rằng hèn hạ thấp kém để vi vì tự ái mà sẽ bỏ đi bất chợt những cảm giác đớn đau khổ sở lẫn tủi nhục căm hận ngày nào bừng bừng sống lại trong cô vì không thể xóa khỏi ký ức hình ảnh ba cô nằm bất động trên giường nệm ra trắng rồi tiếng của mẹ và cô gào thét lẫn tiếng la hét giận dữ cuồng nộ của mẹ con cầm cô không đời nào quên những ánh mắt căm hận ghẻ lạnh nhìn như trút hết oán ghét khinh bỉ những cánh tay mạnh bạo tàn nhẫn xô mẹ con cô ra đường giữa đêm mưa tầm tã ấy vì chớp mắt phở bi kịch mới vừa qua đây thôi để sau đó mẹ con cô và mẹ con cầm không còn gì chung nữa hết nếu còn họ và cô chỉ có thể chung sự thù hận hiện giờ cầm đang nhẫn nhơ trên nỗi đau của vi đây mà nhưng cô ta sẽ thất vọng cho mà xem càng đảm lên con nhóc vì bấm ngón tay trỏ của mình vào lòng bàn tay rồi suy nghĩ việc làm ở thời buổi này đâu phải dễ kiếm suốt hai tháng nay 
sản nào vi lại không có mặt ở trung tâm giới thiệu việc làm cho thanh niên nhưng không có việc nào tới phận cô hết dù đó là việc rửa chén bưng mâm ở tiệm phở hay làm chị phú giữ con cho nhà giàu bây giờ hoàng hoa giới thiệu vi vào đây huy anh họ con bé đã nhận với cô lúc này tập vụ hay lao công có gì là quan trọng mà phải đắn đo chứ phi đang cần tiền để sống kia mà cứ bằng lòng với chức vụ lao công đi đợi khi giám đốc huy về rồi hẳn hay làm việc ở đây đương nhiên là chịu một áp lực rất lớn từ phía cầm nhưng vì đâu phải dễ để người khác bắt nạt tạm thời cứ để cầm cười hả hê đi rồi đâu sẽ vào đó mà đâu sẽ vào đó như mình đã từng hứa với lòng khi ba không còn trên đời này nữa mỉm cười thật dễ thương phi nói tôi sẽ làm việc ở đây và muốn gặp ông huy để cảm ơn không có ông ấy sau này có dịp vẫn cảm ơn được phải không chị mặt ánh mắt ngỡ ngàng của cầm phi điềm nhiên bảo chị có thể nói rõ về công việc mà tôi phải làm không xâm sôi kỳ viết trên tay cầm không giấu được vẻ bực dọc cô em chịu khó đi hết hành lang này xuống nhà bếp tìm chị hạnh Tổ trưởng tổ tạp vụ Chị ta sẽ nói rõ công việc của em phải làm Cảm ơn chị Vi xoay người đi Sau khi ném cho cầm Một cái nhìn đầy dữ cực Dằn mạnh cây viết xuống bàn Mắt lông lên thật dữ dội Cầm rít qua kẻ răng Mày sẽ không ở đây được lâu đâu Con quỷ nhỏ Phương Vi hờ hững Nhìn những sợi khối trắng bay lên Từ đống lá khô cô vừa đốt Những sợi khối mong manh như sương Mỗi lúc một mông manh hơn Đống lá cao to thoáng chốc thành đống tro tàn Mùa này lá rụng nhiều quá Sơn vừa quét xong Một chút thôi lại đầy lá Ngày nào Vân Vi cũng quét và gom lá đốt hai ba lần Cái sơn dài quét mỗi lưng phải biết Nhưng bù lại cô được nghe tiếng lá khô trở mình Tí tết khi bừng cháy Và cô được nhìn thấy khối Những sợi khối mông manh thật phù du Mới vừa mịt mù che khuất mọi thứ đã vội tan biến đi vào cõi vô hình nào mất Lại mơ mộng nữa rồi Nếu có ai đọc được những điều Phi đang nghĩ ắt hẳn họ sẽ cười chế nhạo cô Một con nhỏ lao công đốt rác Cũng bày đặt suy tưởng mông lung Không khéo Họ chưa nghĩ việc Vì cái tội không thực tế cũng nên Hút xong đống trò còn nóng Phi trở vào văn phòng làm việc của xí nghiệp Cô lấy cây lau nhà Và xách xô nước vào phòng của thí cầm dầu ở đây lúc nào cũng sạch bông nhưng vì vẫn lâu qua một lượt sau khi đã lấy chỗ lông gà quét hết mọi thứ bàn ghế tủ kệ trong phòng thi cầm khó bắt lỗi cô lắm vì cô không thể để cô ta lên mặt với mình suốt một tuần qua phi vẫn có cảm giác đôi mắt sắc lẻm của cầm luôn hướng về phía cô với vẻ xét nét rất khó ưa mỗi người có một việc nếu cầm kiếm cớ này nọ động đến cô cô sẽ có cách đối phó nhưng mà vì biết cầm không dám để cô thẳng tay như cô đã từng đối xử với những công nhân mà cô ghét vì cô ta đã biết phi là bạn của quản qua em họ của tổng giám đốc quốc quy không nể cô ít ra cầm cũng nể giám đốc chứ bỗng dưng phi cười khẩy lão giám đốc này cũng chả có gì đáng để cho vi nể một người đàn ông nói một đường thực hiện một nẻo chắc chắn là kẻ chẳng ra gì Lão ta muốn tỏ vẻ giám đốc đầy quyền hành với em họ Nên đồng ý nhận Vi vào làm công việc này Đến lúc trình diện lại sai nhân viên phân cô việc khác Thật là tệ Nhưng tệ nhất vẫn là cô Cô đã đón nhận cái tệ của lão ta như nhận một cái ơn Bây giờ cứ tự trách mình thì hơn Thật quái Vừa nghĩ chẳng biết Lão giám đốc mặt méo mặt tròn ra sao Mà lòng dạ lại tệ thế Thì cô đã đi tới văn phòng làm việc của lão ta Phi mở cửa, xách xô nước vào Khổ đến thế đấy Lão đi nước ngoài Nhưng mà ngày nào Phi cũng có bổn phận Lao thật sạch nơi lão làm việc Phòng giám đốc của lão cũng khá to Được chia ra làm đôi Phía ngoài để làm việc và tiếp khách Phía trong là phòng ngủ Mà Phi nghe đồn rằng rất đầy đủ tiện nghi Phi chưa phải vào lao Cái phòng đầy đủ tiện nghi ấy bao giờ Phi lão ta khóa kính Cũng may cho cô đấy Bớt được phần việc nào hay phần ấy và lại phải vào tận phòng ngủ của đàn ông thì hay ho gì sao lạ thật hình như cái phòng quý ấy mở hé cửa vì giáo giác nhìn quanh lẽ nào đêm qua có trộm mà bắt tư bảo vệ không hề hay biết tay cầm cây lau nhà tay để lên ngực 
như cố nén nhịp đập hồi hộp của trái tim phi nhẹ nhẹ đẩy cửa rồi thò đầu vào phòng trống trơn không có ai ngoài tiếng máy điệu hòa không khí chạy nghe rì rì còn đang ngơ ngác thì cánh cửa phòng tắm bật mở phi trợn đôi mắt khi nhìn thấy một thân hình ướt như chuột lột mát mẻ như nhộng bước ra phi hét lên một tiếng kinh hoàng rồi đưa tay ôm lấy mặt mắt nhắm kính lại nhưng mà có nhắm mắt kính cỡ nào phi cũng kịp nhìn thấy gã đàn ông đang dùng khăn lau đầu kia đứng sững ra ngó lại cô trước khi kịp chạy trở vào phòng tắm trời ơi là trời chẳng còn hồn phí nào nữa phi rung lập cập cô lau vội căn phòng ngon lành cố đừng nghĩ tới cảnh oái âm vừa rồi nhưng mà càng tránh cô càng xấu hổ đầu ngày mà xui xui gì xui dữ vậy phi nóng bừng bừng đôi má cô cúi gầm mặt chuẩn bị nước nóng để pha trà đem lên các phòng làm việc xí nghiệp bắt đầu đông người không ai chú ý tới cô nhưng mà phi vẫn không dám vô tư rồi giận cả lão giám đốc vô duyên kia nữa lão về bao giờ sao cô không biết để mà tránh né chứ tiếng thu hà vang lên đầy ngạc nhiên làm gì ngồi thừ ra vậy vi bữa nay giám đốc về rồi ở đó mà rị mọ phi rút bớt củi ra và hỏi nhỏ ổng về thì sao hả chị hà thì châm thêm một bình thủy đem để trong phòng của cậu ấy chứ sao nhanh lên phi bận thần khi tưởng tượng lúc mình vào phòng giám đốc trời ơi không thấy được lỡ đụng phải lão thì chắc chết cô rụt rè chị hà để em vo gạo cho chị lấy bình thủy châm nước đem vào phòng giám đốc giùm em đi lạ chưa sao lại biểu tao gãy gãy đầu phi cố giấu gương mặt bắt đầu đỏ ửng rồi nói ổng đâu biết em là ai vào đó là ông hỏi mất công trả lời em sợ lắm giọng hà tò mò ủa hồi sáng mày lao phòng giám đốc bộ không thấy cậu huy hả cậu ấy ở trỏng mà không em không thấy thật đó hơi ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ của vi hà bật cười con nhỏ này vậy mà chết nhát thấy thì sao chứ cậu ta ăn thịt mày à phi làm thinh cô làm bầm trong miệng còn ghê rợn hơn bị ăn thịt đúng là số mình đen đuổi thật mãi lo rầu rĩ vân vi châm nước tràn cả ra ngoài khiến thu hà la lên trời ơi hồn phía mày đâu rồi vi cô giật mình đặt cái ấm xuống đất và tiếp tục nài nỉ chị bưng mấy cái bình trà này lên rồi lấy bình thủy ở phòng giám đốc xuống nhầm em đi sao tự nhiên em sợ ổng quá à nhìn vi bằng cái nhìn thông cảm hà nói phải tập dạng dĩ cho quen chứ ta làm dùm lần này thôi đó cảm ơn chị phi thở phào nhẹ nhõm cô ngồi xuống chăm chú nhặt thóc trong thúng gạo đầy ấp chưa nhặt được mấy hộp phi đã nghe tiếng giày quốc nhọn gõ cơm cơm không cần nhìn cô cũng biết là ai ngày nào chả vậy thế cầm dạo một phòng để thủy uy cô ta hạnh huệ giá cả chợ búa với thu hạnh nhắc nhở những thứ không cần thiết với thu hà căng nhằn bắt tư bảo vệ sao dễ dãi với những công nhân chịu xuống xe dẫn bộ khi vào cổng rồi lạnh lùng ném cho vương vi một cái nhìn khinh khỉnh trước khi trở lên nơi cô ta đang ngồi làm việc chưa bao giờ cầm kiếm chuyện với vi cũng như nói một lời nào cùng cô chính vì vậy nên vi càng đề phòng cô ta hơn vì biết chẳng đời nào cầm để vi yên cô như hạt bụi xuống sang trong mắt của cầm chị hà đâu nghe giọng hội trỏng đầy kênh kiệu của cầm vi làm thinh nhưng khi nhớ ra mình là người nhờ hà bưng nước lên vi liền trả lời cọc lóc chị hà vừa lên phòng giám đốc ủa ảnh về hồi nào phi lạnh lùng tôi không biết cầm hấy cô một cái rồi vội vàng đi trở lên phi ngồi thừ ra với thúng gạo cô không biết mình phải làm thế nào để có thể bạo dạng bạo phổi hất thuốc cái gọi là xấu hổ sĩ diện đang gặp giám đốc huy và đề nghị ông ta phân cho mình một công việc khác như cô đã dự tính trước đây người ta về nể hoàng hoa mới nhận vi dù cô chưa biết mặt huy nhưng lần gặp gỡ vừa rồi quả thật kinh khủng cô đã chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan ngày giám đốc thì tốt hơn hết là tránh lão ta và cắn răng tiếp tục lau hành lang quét rác rửa cầu tiêu như cô đã từng làm phi thấy cây xè đôi mắt ở cái thành phố này không bà con không họ hàng như cô quả là thua thiệt nhưng biết làm sâu hơn khi cô cương quyết đeo đuổi việc học tới cùng trong khi túi chẳng có tiền khi khẽ thở dài phi thuận thức phải chi ba mình còn sống phải chi mình đừng lỡ thầy lỡ thợ như vậy thì mình đã tìm được công việc thích hợp rồi 
bốc từng nắm gạo lên rồi để từng hạt gạo lọt qua kẻ tai rơi rơi xuống vì đắm mình trong cõi mông lung của riêng mình mãi khi nghe tiếng hà cười nói với ai đó cô mới bừng tỉnh cúi xuống nhặt thóc tiếp tục nhờ mày năn nỉ đi lấy bình thủy nên tao mới có kẹo ăn nè chia mày một cục nè kẹo trung quốc đó nha vo gạo xong chưa nhanh lên chứ phi gượng cười cô khơm lưng bưng thúng gạo để dưới robinê rồi mở hết ga nước chảy mạnh lắm nhưng vẫn không làm rơi hết muộn phiền mà cô đang mang trong lòng tiếng hà lại ròn rã vang lên mang bình thủy lên phòng cậu quy đi vi tao châm đầy rồi nè như dẫm phải kiến cô dậy nảy không được đâu sợ cái gì chứ cậu ấy đi ăn sáng với cầm rồi đừng bắt tao lê cái thân này lần nữa tội lắm đó là phần gì của mày mà tránh hoài mày nhắm được không chẳng thèm lý sự với hà vì xách bình thủy đi một mình thật hú hồn phòng giám đốc mở toan nhưng không có ai trong đó chả dám liếc mắt tới cánh cửa phòng trong cô ba chân bốn cẳng bước thật nhanh xuống bếp hạnh đã đi chợ về và đang soạn giỏ phi kéo rổ rau muống ra phụ lặt đây không phải là việc của cô nhưng mà lâu nay phi vẫn hay phụ hai chị em thu hạnh những việc vật như vậy điều đó khiến hai người có cảm tình với cô họ vẫn nói rằng người làm tạp vụ trước đây chả đời nào phụ họ làm xong việc mình bà ta thì một xó ngủ khò sướng như tiên hôm đó phi đã phì cười khi nghe hạ so sánh lao công với tiên cô cũng là tiên ấy chứ nhưng là tiên mắc đọa hà đệ nắp chỗ gom lại rồi nói với hạnh phải chị về sớm một chút chị vậy để coi cầm làm trò với cậu huy thật trông chẳng giống ai ổng a ổng ẹo vậy mà cậu ta cũng đưa nó đi ăn sáng mới tức chứ tưởng là cái gì lại nhiều chuyện hạnh lầu bầu trong miệng rồi lặng thinh mận cá hà cục hứng ngồi xuống lạc rau với vi nhìn vẻ ấm ức muốn nói mà không được hưởng ứng của hà vì thấy tội cô ngừng ngừ một chút rồi bắt đầu điều tra chị hà nè cái gì sao ông huy lại ăn ngủ ở đây hả chị thì đây là nhà cô ấy mà nghe cách trả lời lấp lửng của hà phi càng tò mò hơn ủa sao lạ vậy chị bộ ổng không có nhà riêng à chưa có vợ con cần gì có nhà riêng chứ không phải ý em muốn nói muốn hỏi về gia đình của ổng kìa ờ thì ai lại không có cha mẹ anh em nhưng mà gia đình cậu huy hơi rắc rối ba cậu ấy lại nhiều chuyện nữa rồi giọng của chị hạnh nghiêm khắc vang lên làm chị hà im re vì cũng chẳng dám hó hé vì cô biết tính hạnh rất khó hơi lầm lì và không bao giờ nói về người khác trái ngược với chị mình hà lách chách lanh chanh động đâu nói đó không để bụng được bất cứ việc gì mọi người trong xí nghiệp gọi hà là đầu máy đa hệ phát tin nhanh nhất thế giới cũng may đầu máy ấy đã có hạnh điều khiển từ xa nên biết ngừng đúng lúc đúng chỗ vì thích hạnh ở chỗ đó nhưng mà hôm nay hạnh làm vi khó chịu cô đưa tay ngắt cọng rau muống ra làm từng khúc lòng xốn sang vì nghĩ rằng hạnh gươm cô với hà vào một ruột khi gắt cổng bảo lại nhiều chuyện đang còn ngẫm nghĩ lung tung cô chợt nghe tiếng cầm hối hả vì đâu tại sao không châm trà cho giám đốc làm việc gì lạ vậy ổng la kia kìa phi chưa kịp trả lời cầm đã nói tiếp bắt đầu từ ngày mai chỉ vào dọn dẹp phòng giám đốc khi hết giờ làm việc thôi không phải đầu ngày đã phát mặt vào ám người ta như sáng nay đâu rõ là chả ra đám ôm nào hết phi đứng phát dậy mặt cô đổi lựng rồi tái ngắt vì câu nói bất ngờ của cầm lão giám đốc này dày mặt đã kể lễ gì cô ta để lên lớp vi như vậy chứ điều này không khéo mất việc luôn thì chết vừa lo vừa tức phi chỉ biết cắn môi làm thinh thay vậy chị hà lên tiếng bên vực nó mới vào làm có gì không đúng từ từ chỉ vẽ hơi đâu có giận cho mau già chứ liếc hà một cái cầm khinh khỉnh chị lo phận sự của mình đi tôi không thích ai nói leo đâu không nhịn hà thản nhiên đáp tôi nói phải nó quấy chứ chả thèm nó leo vì cô có cao hơn ai đâu mà tôi phải leo với trèo cầm hừ khá to rồi ra lệnh lo lên châm trà đi thật là bực mình đợi cầm đi khuất hà mới trệ môi nói với hạnh nó đang nghĩ mình là bà giám đốc chắc ngày nào cũng xuống đây kiếm chuyện chị với em không cao tay ấn chắc bị nó đã dằn ba đời rồi cái mặt lúc nào cũng hất lên trời thế nào cũng có ngày dấp té hạnh gắt im đi nếu làm tròn bổn phận không ai kiếm chuyện với mình 
quê sang phía vi hạnh hỏi sao em không chăm trà khi đã biết giám đốc về rồi phi làm thinh cô chưa tìm được câu nào trả lời cho xuân hà đã vuột miệng bên làm sao nó nhớ chuyện đó được hạnh nhẹ nhàng không nhớ thì bây giờ lên châm cho nhớ em phải tạo ấn tượng ấn tượng tốt ngay phút đầu với cậu ta chứ đi làm việc phải chịu đựng mới lâu bền được giọng phi khổ sở em biết điều đó nhưng mà phước cộng râu muốn xuống hà có vẻ ức em sợ cầm hả cái con ranh cà chớn có ấm trà thôi cũng làm khó nữa được rồi để chị đi cho sẵn dịp chị hỏi cho ra coi cậu huy la bọn tạp vụ này hay là nó mượn lệnh giám đốc để mà la đứng phục dậy hạ săn sái bước được ba bước thì đã bị hạnh gồ giật ngược mày định làm trò gì vậy châm nước giùm con vi chứ có làm gì đâu sao lại tử tế bất thường vậy cứ để nó tự làm việc của nó mà nghe giọng lạnh như băng của hạnh phi đùng đùng tự ái chẳng nói một lời cô bước vội bước vàng lên phía dãy văn phòng khi tới phòng ngài giám đốc quái ác phi dừng lại để thở và để nghe trái tim mình đập thình thịch bên trong ồn ào vui nhộn mọi người đang tụ tập nghe giám đốc kể chuyện đi xa nên chẳng ai để ý đến cô phi rón rén tới bên cái bạn mika kề sát cửa sổ cô mở giỏ ấm cho tay vào xách lên và thấy bình trà đã châm rồi nóng hổi quay lại phi bắt gặp cái nhìn đầy thách thức của cầm cô ta muốn phi lên đây chi vậy đang quan mang không đoán được dụng ý của cầm phi đã nghe giọng cô ta kéo dài vừa ngọt ngào vừa nũng nịu anh huy nhân viên mới muốn tới chào anh kìa có còn phần quà nào cho người ta không đó vài cục kẹo cũng được mà đang trao đổi gì đó với hai công nhân hàng sườn xe huy nhíu mày nhìn sang mặt phi tái ngắt khi đôi mắt khá sắc của anh lướt qua người cô cầm quả thật là hiểm cô ta muốn hạ nhục phi trước mặt nhiều người và trước mặt giám đốc người có quyền tối cao ở đây người mà phi vừa đụng độ trong trường hợp hết sức ái âm ánh mắt của huy chỉ hơi ngạc nhiên một chút khi nhận ra phi rồi mau chóng trở lại vẻ dững dưng anh nói bằng giọng khô khan tổ nhóm nào cũng có quà hết mà cô hỏi chị hạnh chị ấy sẽ chi cho không mất phần đâu ước nghẹn vì bị đánh giá thấp cô lấp vấp ông hiểu làm rồi tôi lên đây châm trà theo lời sai bảo của chị cầm hoàn toàn không hề có ý đòi hỏi gì ở ông tôi mới vào làm việc chưa được một tuần lễ chưa gặp ông giám đốc lần nào tôi đâu thể nhận quà được chứ nước đã châm rồi xin phép cho tôi đi xuống bếp làm gì dội vậy cô em chị kêu em lên đây cũng nhậm có ý tốt thôi em đừng có ngại gì hết ai cũng có quà em cũng vậy em còn nhỏ như vậy phải nhận nhiều kẹo hơn mọi người mới đúng nói dứt lời cầm đứng dậy hốt một nắm kẹo trên bàn bước tới dúi vào tay vi cô đẩy tay cầm ra xin lỗi tôi không thể nhận được mặt của cô ta gượng cười sượng sùng vi hấp tấp đi ra tới nhà bếp vi ngồi thường người khổ sở cầm bắt đầu dở trọ với cô rồi bây giờ vi không còn phòng thủ nữa cô phải biết đối phó để sống đưa tay vuốt nhẹ miếng vải đen trên áo phi thì thầm con có nên nhịn chị cầm không ba chắc là không vì con không muốn bị bắt nạt con muốn chị phải công nhận rằng ba là ba của con dù bây giờ ba không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa con muốn cả nhà cầm phải biết thế nào là khổ sở họ phải khổ hơn con bây giờ ba hiểu không ba đừng trách con nhỏ mọn để bụng những chuyện đã qua con nói thật người ta nhỏ mọn mười con chỉ nhỏ mọn có một thôi bởi vậy ba đừng trách con Đừng trách con Ê Họ làm gì cười giỡn Ở trển rần rần vậy gì Giọng Phi dài ra mai mỉa Người giám đốc kể chuyện Đi tạo Cậu ấy kể cái gì vậy Em đâu có biết Chị Hà chắc lưỡi như thằng lằn Trời ơi công trình lên châm trà Mà không nghe ngóng được cái gì hết Rõ chán Phải lúc nãy bà Hạnh đừng cản Tao đã nắm được mọi chuyện bên Trung Quốc rồi Thế nào cậu Huy cũng có chụp hình Lát nữa tao phải lên mượn coi mới được Phi ngao ngán ngó lơ ra sân Lá lại rụng đầy nữa rồi Cô ấy oải cầm cây chổi tàu vừa ra quét Tiếng chổi sột soạt nghe buồn làm sao Hồi còn đi học Phi có thói quen hay ngồi trong lớp Lén nhìn ra ngoài sân Xem cô tạp phụ của trường đốt lá Cô thích nhìn cảnh vật lung linh Sau làn khói Có ai ngờ bây giờ cô lại làm công việc trước kia Mà cô từng ngâm nga 
hát một cách vô tư người phu quét lá bên đường quét cả nắng vàng quét cả mùa xuân có lẽ là phi đang quét cả nắng vàng quét cả mùa xuân của chính mình rồi gom lại cùng đốt với lá nên cuộc đời cô lúc này tăm tối và lạnh như mùa đông cười buồn với suy nghĩ của mình vì trở vào bếp xách nước ra tưới các chậu kiển một lát đây cô sẽ vào nhà vệ sinh quét dọn thêm một lần nữa cho đủ hai lần vào buổi sáng đó là phần việc cực nhọc nhất từ hồi cha sinh mẹ đẻ ra phi phải làm sau những lần dọn vệ sinh nhà cầu để mặc cho nước mắt ướt đẫm khẩu trang che mặt vì đã thấm thía nhận thấy kiếm ra đồng tiền không phải dễ phải đổ mồ hôi nước mắt và đổ cả sĩ diện như trường hợp của sáng nay nếu ba cô còn sống thì sao nhỉ nhớ tới gương mặt cầm phi bỗng thấy ao ước ba mình còn sống nếu ba cô còn trên cõi đời này chắc chắn cuộc sống vật chất của ba mẹ con cô không thiếu thốn túng quẫn như bây giờ nhưng về mặt tinh thần có gì bảo đảm mỗi người một tốt hơn không chắc chắn là không đâu bà chết tưởng như mọi chuyện ngày xưa của ba mẹ đã dứt nào ngờ chuyện ngày nay của những người đang sống lại bắt đầu ồn ào đau đớn và cay nghiệt vì không muốn đụng ai hết nhưng rõ ràng người ta cố tình chạm vào cô rồi đây nè nhìn vu vơ ra cổng vì thấy cầm đang hớn hở đi sát giám đốc huy trong cô rạng rỡ hơn bao giờ hết còn người đàn ông kia vì vẫn thấy gương mặt anh ta đầy vẻ lãnh đạm uy quyền tự tin kể cả điều đó cũng dễ hiểu thôi vì anh ta là giám đốc kia mà nhấn chuông đến lần thứ ba phi mới nghe giọng của hoàng hoa trong trẻo vang lên cảm phiền đợi một chút vừa mở cổng hoa vừa tiếu tích mày bấm chuông liên tục làm tao hết hồn ghê chưa đi làm rồi biệt tâm mất tiêu luôn hôm nay tới khao tao phải không dừng chiếc xe đạp cà tàn sát cốc cây phi như mắt chưa biết là ai biệt tâm với lại mất tích à nghe tao đến lần này là lần thứ mấy mày biết không con cốc lần thứ tư rồi đó công nhận mày nhảy lung tung như cốc vậy kiếm mày còn khó hơn là kiếm tổng thống á chương hai thôi thôi đừng có trách móc nữa vào đây sấy tóc giùm tao coi phi bước theo hoa vô nhà miệng cằn nhằn con nhỏ này hễ thấy mặt là đặt tên không có tao rồi mày sai ai chứ hoa cười khúc khích cô cấm vít điện của máy sấy rồi đưa cho vi không có mày tao hông tóc bằng quạt máy đó cách đó vừa lạnh vừa lâu vừa cô đơn vì không có ai ở cạnh mình mày phải nói gì không ai phục vụ mình thì đúng hơn tạm thời tao phục vụ cho mày vì dạo này tao quen phục vụ mọi người rồi sấy tóc là chuyện phục vụ quá ư lịch sự đó chứ phượng vô tình với câu nói có hơi chua cay của vi hoa lách chách dạ đi làm rồi có khác nói chuyện nghe y như mình là nhân viên gương mẫu anh huy khen mày quạt bát phù hợp với công việc đang làm anh nói mày có nhiều triển vọng trong nghề phải không đó anh mày đùa hay thật vậy nghe vi kêu lên đầy bực bội hoa trêu tới sợ ơi được giám đốc khen mà còn quạo cho mày hay anh tao chưa vợ và hầu như chưa hề biết mở miệng khen ai ảnh khen mày có gian buôn bán từ hồi mày ngồi ở cửa hàng ngày nào xí nghiệp bán lẻ cũng được mấy chục chiếc xe không thua gì bán sĩ cho người ta vì hoang mang vô cùng cô cầm máy sấy dí một chỗ làm cho khoa la lên tróc vào đầu tao rồi nè con yêu nghe được giám đốc khen mất cả hồn lẫn viết rồi hay sao không dặn được lòng phi buộc miệng tao không hiểu giám đốc huy bị chuyện này để làm gì không lẽ để làm vui lòng em gái hả hoa lắc đầu ông anh họ hắc ám này không cưng tao đến mức vậy đâu nhưng mà ổng là người thẳng thắn á ổng cần gì phải bị chuyện để khen nhân viên dù cô nhân viên ấy là bạn tao có chăng là mày khiêm tốn không muốn nhận lời khen của ổng nên mới cho rằng ổng bịa nhưng mà tại sao anh mày lại khen tao khơi khơi vậy hất hất những lọt tóc phủ tráng ra phía sau hoa trả lời à hôm đi trung quốc về ảnh có ghé thăm tao bà tao hỏi chuyện làm ăn của xí nghiệp ảnh kể lễ dông dài rồi dẫn chứng bằng thực tế là cửa hàng giới thiệu xe đạp của ảnh mỗi ngày bán lẻ mấy chục chiếc lúc ấy tao có ngồi đó ảnh nói thêm là xe đạp của ảnh tốt một phần nhưng một phần cũng nhờ bạn của hoa có gian buôn bán nghe anh huy nói vậy tao cũng mừng trong bụng ngần ngừ một chút hoa nói tiếp bữa nay tao mới thú thật nghe lúc tao ngỏ ý xin cho mày vào làm ảnh đâu có chịu ảnh ơi sợ không có công việc phù hợp mấy ngày sau ảnh mới điện thoại tới biểu tao kêu mày làm hồ sơ xin việc đi công nhận ông này rất kỹ tính nhưng mà dù sao ảnh cũng là người tốt 
Vì vậy mới xếp cho mày công việc tương đối Phi ậm ừ Cô chẳng biết trả lời thế nào trước câu kết luận của Hoa Dù sao Huy cũng tốt Anh ta đồng ý nhận cô vào làm là may mắn lắm rồi Cô nên im lặng Để Hoa ca ngợi Huy Như con bé đang ca ngợi là hay nhất Còn chuyện anh ta bịa rằng Phi là người có gian buôn bán Hay gì gì đó Cứ để đấy Nó chẳng ảnh hưởng gì tới cô Nếu cô khôn ngoan Biết giữ mồm giữ miệng Đừng làm anh ta bị mất mặt với người trong gia đình Giọng của Hoa lại vang lên Làm ở đó ai ăn hiếp mày Mày cứ nói tao biết nghe Vì chớp mắt Sao mày lo xa vậy Ở đó ai cũng tốt hết Với lại tao lớn rồi Đâu dễ bị bắt nạt Hòa biểu môi Xê tao không tin Hôm đêm hồ sơ đến đó cho mày Tao đã gặp một con mụ hắc ám Mụ ta tưởng tao đi xin việc Nên mặt hất lên trời Đến nỗi nghe nói tao là em anh Huy Mụ liền xoay một vòng 360 độ Nịnh hót đủ điều nghe mắc mệt Hôm ấy không gặp anh Huy Tao giao hồ sơ cho mụ Mày có biết mụ không Gật đầu phi nhỏ nhẹ Biết Chị ấy tên là Thúy Cầm Người phân công công việc hiện nay cho tao Hôm đến nhận công tác Anh mày đi Trung Quốc rồi Mãi một tuần sau lúc ảnh về tao mới gặp Từ hôm nay vẫn chưa có dịp cảm ơn ảnh Tao ấy nấy lắm Mày đừng quan tâm quá đến vấn đề ơn nghĩa nha Anh Huy và cả tao cũng không hề nghĩ tới Giàu làm ở đó Mày làm lợi cho xí nghiệp ảnh mà Vậy ai mang ơn ai hả Vì nén tiếng thở dài Cô khổ sở với ý nghĩ Vậy chi Cô được đúng những gì như hòa tưởng Ê Cái nhìn đầu tiên của mày về anh Huy ra sao Cho tao biết cảm tưởng coi nhỏ Bất ngờ vì câu hỏi của Hoa Phi lặng thinh Cô nhớ tới lần đụng độ lịch sự ấy Mà dở khóc dở cười Phi trả lời nửa đùa nửa thật Tao thấy Anh của mày Ai phong khủng khiếp Ai đến mức tao sợ phải nhìn chỗ khác đó Khi trong bụng cứ nơm nớp lo Ông giám đốc không bằng lòng gì mình Và sẽ cho mình nghỉ việc nay mai Hoa bật cười Nhưng mà thật ra Ảnh đâu có tệ dữ như vậy Ảnh không tệ Nên hôm nay tao mới khó chịu tìm mày thêm lần nữa Để dẫn mày đi ăn nè Không được Tao có hẹn với một người rất là hay Anh ta sắp đến rồi đó Giọng của Phi hơi dỗi Mày coi người ta hơn tao thì thôi Tao về vậy Tầm bậy Phải ở lại đây để tao giới thiệu nữa chứ Sau đó Mày sẽ cho tao biết Cảm tưởng của mày về anh ta Người này Đặc biệt lắm đó Lại phát biểu cảm tưởng à Nhưng mà anh ta là ai mà quan trọng như vậy Đứng dậy rút phích cắm điện ra Và lấy mấy sấy tóc để lên bàn Hoa cười cười Một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai đa tình đa tài Tao mới quen Trong đợt đi Đà Lạt vừa rồi đó Phi mỉm cười Những anh chàng được lọt vào mắt xanh của mày Chàng nào cũng đẹp trai Hà Hoa Tao nhớ mày kể với tao nhiều chàng lắm mà Vậy bây giờ họ đâu hết cả rồi Giọng của Hoa hơi tự hào Họ nằm trong bộ nhớ của tao nè Tao không phải hạng người mau quên Mau thay đổi Khổ nổi những người này vẫn chưa phải mẫu đàn ông lý tưởng Mà tao hằng mơ ước Lần này thì sao Đúng đối tượng chứ Hoa thở dài Cô tựa người ra xa lông Mắt mơ màng Trời hại tao rồi Lần đầu nhìn thấy ảnh tao đã yêu Tao yêu thật rồi Vi ơi Vi suýt cười Khi nghe từ yêu Thốt lên dễ dàng Từ đôi môi con gái mộng mộng rất dễ thương của Hoa Nhưng mà Đôi khi nhìn thấy đôi mắt con bé chớp liên tục Vi nín lại Cô không muốn làm bạn cục hứng Dù đã đôi ba lần Hoa cũng tâm sự rằng Mình đã yêu Con bé dễ yêu và cũng dễ quên Tỉnh Hoa xúc nổi vô tư Buồn đó rồi vui ngay Hoa có thể khóc sức mướt trước bạn bè Vì giận anh chàng nào đó Để rồi mau chóng tươi cười bên anh chàng khác Tình yêu mà con bé thốt ra Chỉ là tình vu vơ của tuổi 20 Lần yêu này chắc là cũng thế thôi Nhưng mà sao trong Hoa thẫn thờ lạ vậy Vì tủm tỉm Mày yêu thật à Vậy tốt hơn Để tao về cho hai kẻ đang yêu dễ bề tâm sự Thế cô sửa bộ đứng dậy Hòa quýnh lên Cô nắm tay Vi kéo lại Ở lại với tao đi Vi Tao năn nỉ mày đó Được thôi Nhưng tao không thích làm kỳ đà Hoặc làm một bức bình phong chắn gió cho mày đâu nha Hoa trầm giọng khổ sở Chỉ hy vọng có mày kế bên Tao sẽ không khớp Khi mà nói chuyện với anh ấy Đừng làm khó tao mà Ở lại đi Vi Trú mất ra nhìn Hoa Phi ngạc nhiên Cái gì Ngang ngược như mày mà cũng khớp nữa hả Tại tự mày nghĩ gì thôi 
Tao thì tao không tin mày có thể lụy một anh chàng nào đó thực sự đâu Hoa buồn buồn Mày chưa yêu nên không hiểu đâu Lần này tao yêu Người ta thì không Người ta chỉ xem tao như bạn thôi Tại sao mày lại nghĩ như vậy Tại anh có rất nhiều bạn gái Tao thấy đối với tao Anh cũng xử sự như những người khác thôi Điều này làm cho tao khổ sở vô cùng Thái độ ủ rũ khác thường của Hoa Làm cho Vi tò mò Cô không tưởng tượng được anh chàng đẹp trai đa tài Mà Hoa đang si mê Quyến rũ đến cỡ nào Cô háo hức tìm hiểu Mày quen anh ta trong trường hợp nào vậy Hoa vòng tay sâu ớt và nói Cách đây 4 tháng Tao gặp Phan lần đầu Ảnh cởi mô tô Hộ tống đoạn đua xe đạp Tranh cướp truyền hình gì đó Hôm ấy tao ham vui Nên theo tụi nó làm cổ động viên Mắt Hoa bỗng trở nên xa xăm Mà cô tươi hẳn lên Khi mà kể tiếp về mình Mày biết tính tao mà Lên xe rồi thì khoái phóng bạc mạng Được dịp theo đoạn đua Tao liền nhấn hết ra Anh ấy ép xe tao vào lề để mở đường Lúc đó tao chỉ thoáng thấy đôi mắt rất lì rất sáng của Phan Sau nón bảo hộ thôi Nhưng mà tao lại thuộc rất kỹ số xe của ảnh Đến khi lên Đà Lạt chơi Tao gặp lại chiếc mô tô Mang số xe mình từng ghi nhớ Và ảnh cũng nhận ra tao Thật như là tiểu thuyết vậy Suốt một tuần ở Đà Lạt Tao cứ nghĩ là mình đang sống trong mơ không thôi Phi không nhịn được Cô bật cười Đúng là mày lúc nào cũng lãng mạn mơ mộng Mày nói anh ta không yêu Vậy sao còn nghĩ tới làm chi cho khổ vậy Anh ấy có thể không yêu Nhưng mà tao yêu Và tao hy vọng ngày nào đó Phan sẽ hiểu tình cảm của tao Như nhà mắt Phi treo Chà Anh chàng yên hùng trên mô tô này Không biết tại sắc ra sao Mà lần này tao thấy mày trúng thương nặng quá vậy Khi tao ở lại Không sợ tao cũng cảm anh ta như mày hả Mày cảm thì có gì đáng sợ Chỉ sợ anh Phan cảm thôi Nhưng mày đừng lo xa quá ảnh không phải là tiếp người yếu tim dễ cảm đâu nghiêng nghiêng đầu ngắm vi hoa nói tiếp mày ăn mặc tầm thường quá đã dị bề ngoài lại mờ nhạt không gây chút gì ấn tượng đàn ông họ chả để mắt tới đâu tao nói hoài à mày vẫn không thay đổi ba bộ đồ cũ này vứt hết đi sắm sửa chăm chút mình một tí trong mày lượm thượm lôi thôi như bà già vậy làm sao mà có bồ được thế mà của vi hơi sụn xuống hoa biết là mình đã lỡ lời Cô bèn vả lã Ý tao muốn nói mày xinh xắn dễ thương hơn thôi Chứ không phải chê Bây giờ có chỗ làm rồi Ăn mặc xấu đâu có được Mỗi ngày biết bao nhiêu người ra dạo mua bán Phải diện lên nhóc à Xem chút xíu là Phi đã buộc miệng mỉa mai Tạ phụ cần chi mặt đẹp Nhưng mà cô đã kịp miếm môi lại Giọng rĩu cận Cảm ơn tiểu thơ quan tâm đến kẻ hẹn mọn này Tiểu thơ làm ơn nhìn lại mình xem Với bộ đồ xấu xí đang mặc Hoàng tử mà nhìn thấy thì Eo ơi, tiểu thơ sẽ mất giá ngay Mau mau, vào thay quần áo đi Hoài nhởm dậy nhìn đồng hồ Trời ơi, mẹ không nhắc Là tao không kịp thay đó Ảnh sắp tới rồi, đây là lần đầu tiên người ta tới nhà Mình lùi sụi quá coi sao được Vào đây, tao tìm cho mày một bộ hết ý Đứng dậy bước theo hoa Phi cười cười Thôi, tao mặc bộ đồ này là đẹp rồi Mẹ cứ giới thiệu với anh chàng Tao là chị bếp cũng được, chị sen gì đó cũng được Tao tình nguyện rót nước bưng bánh ra mời giùm mày Mà không tính tiền công Hoa gắt gỏng Con nhỏ này bữa nay sao mày đâm hơi kỳ vậy Ai mà dám để mày bưng bánh rót nước chứ Không thích mặc đồ của tao thì thôi Lại đây Chọn cho tao một bộ đi Bước đến đứng nhìn cái tủ kiến đầy ấp quần áo của Hoa Phi ngẩn ra Trước vô số quần áo đầy màu sắc Phấy đầm Treo bên trong Cô chắc lưỡi Y như là tiệm bán quần áo may sẵn Làm sao mà chọn đây Quay lại nhìn Hoa Phi cao giọng Chiều nay mày đóng vai Một con thỏ bạch ngây thơ hả Mặt Hoa ngớ ra Là sao chứ Là mày sẽ mặc bộ đầm trắng Thật dịu dàng dễ yêu Anh chàng sẽ thất điên bác đảo cho mà xem Hoa ngờ ngờ Tôi chưa bao giờ mặc áo trắng khi gặp Phan hết Màu đó trong bệnh quản quá Đâu có gây chút ấn tượng nào Như màu đỏ và màu vàng Phi nhăn mặt Khổ quá à. Vậy mày mà cái váy màu đỏ Cái áo màu vàng Và mang đôi giày màu cam này vào Để gây ấn tượng mạnh Tao nghĩ anh chàng sẽ bốc cháy Trước sự rực rỡ của nữ thần mặt trời như mày đó Chấp đô mi Hoa phân dân Sao tao vẫn thích màu đỏ Phi à Nhúng vai Phi bảo Vậy thì mặc màu đỏ Tao không có ý kiến nữa Tao sẽ mặc áo trắng với váy nhung đỏ được chưa Mày khó quá à. Đụng chút là giỏi 
Phi phi cười Nhiều quần áo đẹp như mày cũng khổ ha Hoa liếc mắt Khổ một chút vì tình yêu thì đã sao Mẹ nên tập khổ đi là vừa Đừng có suối dại Tao còn mẹ già em nhỏ phải nuôi Yêu không những mất thời gian Mà còn tốn tiền nữa Tao cần tiền để làm chuyện khác thực tế hơn Quan trọng hơn là yêu nhiều Hoa dài giọng Với tao không gì quan trọng hơn tình yêu Bằng bất cứ giá nào Tao cũng phải được yêu Gật gù ra chịu tư lự Phi bảo Mẹ có thiếu cái gì nữa đâu Ngoài một người yêu Ráng chiếm được trái tim chàng Một khi anh ta đã chịu đến nhà mày Thì vẫn còn khối cơ hội và hy vọng mà Hoa cười khúc khích Nghe giọng điệu của mày chẳng khác giọng điệu Của đại giáo sư tiến sĩ tâm lý tuổi cặp kè Cỏ cú Không khác là mấy Tâm hồn tao bây giờ rối như vườn quan Mày tha hồ muốn gậy Để giải nguy dùm tao nhé Phi làm thinh Cô nhìn ra cửa sổ Nơi hoa đặt vài ba chỗ cúc vàng ngoài bệ Cúc đang có hoa Những nụ nhỏ của chúng trông dễ thương làm sao Chúng dễ thương như hoa vậy Với cô Hoa luôn là người bạn tốt Có điều bạn tính hoa vô tư Nghĩ tới mình nhiều hơn Là nghĩ tới người khác nên Hòa ít khi chia sức buồn vui với ai Cô chỉ thích nói về mình Muốn người khác vì mình Hồi còn học chung cấp 3 Phi biết phận nghèo Nên cô không lân la kết bạn với Hoa Cô thuộc xóm nhà lá Do đó rất ngại bọn dân nhà lầu Biệt thự có nhà giàu Nhưng mà không hiểu sao Hòa rất thích cô Đầu năm lớp 12 Hòa xin giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi gần Vi Chứ không chịu ngồi ở dãy nhà ngói Nhà lầu nữa Hai người đương nhiên thân với nhau hơn trước kia Hoa luôn miệng kể về gia đình Về bản thân cho Vi nghe Ngược lại hầu như Vi không hề hé môi với bạn bè Về gia đình mình Điều duy nhất Hoa biết được Ở cô Là cô nghèo lắm Nghèo đến mức Nghèo đến mức Cô không muốn bạn bè Tới nhà của mình kia mà Ê Trông được không Mặc như vậy Dạ quá à. Hay là tao nghe lời mày Thay cái đầm trắng Cho mi nhon hơn Lắc lắc đầu Vi ngao ngán Sợ mày luôn á Điệu gì vừa thôi Không chừng anh ta Tới đứng ngoài cửa rồi đó Vừa dứt lời Phi đã nghe tiếng chuông reo Hoa hốt hoảng kêu lên Chết rồi chắc là ảnh tới đó Mẹ xem mặt tao cần son phấn không Tóc tao để dậy hay là cục nhõng lên Lấy cái cài tóc cài lên Tao nghĩ cứ để mặt tự nhiên hay hơn Trời ơi làm sao thay kịp áo quần đây Hay là mẹ xuống mở cửa giùm tao đi Vi Hoa xây một phòng trước gương Cô nghiêng qua nghiêng lại Mỉm cười với mình rồi kéo tay Vi Tự nhiên người ta hồi hộp quá à. Mày ra salon ngồi đi Phải nhấc quạt bát dí dỏm lên Như những lúc trong lớp vậy nghe Anh Phan chịu nói chuyện lắm đó Bữa nay tao muốn mày làm hoạt náo viên giùm Vì ngồi trước mặt Phan Bao nhiêu lời tao chuẩn bị Bỗng dưng bay đâu mất hết Tao sắp thành con nhỏ ngớ ngẩn thật rồi Đệ Phi ngồi xuống ghế Hoa đứng yên Cô hít vào một hơi dài Rồi mới đi ra cửa Phi mỉm cười Cô bỗng nhận ra mình đang háo hức muốn biết về anh chàng làm qua thất điên bắt đảo Cô xuống bàn Cô lấy tờ tạp chí Và vẫn phơ lật từng trang một Cô tò mò lắng nghe giọng nhỏ nhẹ khác thường ngày của qua Rồi giọng nam trầm ấm Thật quyến rũ của anh chàng Mà cô đang nôn nao biết mặt Phan lên thật ngọt ngào Hai người vẫn còn đứng ngoài sân Chẳng hiểu hoa nói gì Mà anh ta cười Tiếng cười giòn giả Rất đàn ông Làm vi sao xuyến Khi nhớ tới ba mình Hồi ông còn sống Thỉnh thoảng Phi vẫn nghe ông cười Bà cô cũng có giọng nói trầm ấm ngọt ngào Ngày xưa mẹ cô từng chết mệt Vì miệng lưỡi đường mật của ông mà Có phải Phi vừa được nghe lại giọng cười của ba cô không? Anh Phan à, vào đây em giới thiệu bạn em nha Tiếng của Hoa điệu hạnh vang lên Báo hiệu với Phi rằng Cô bắt đầu vai trò hoạt náo viên là vừa rồi Phi thấy vui khi nghĩ mình sắp làm điều tốt cho bạn nên cô chuẩn bị một nụ cười hết sức chân tình, cởi mở Khi Hoa trịnh trọng giới thiệu Vi là bạn thân nhất của em Cuốn tạp chí mỏng tanh trên tay Vi bỗng nặng trịch Nụ cười của cô thoáng chốc bỗng méo mó thảm hại Vi quá sừng sốt vì bất ngờ Tại sao lại là anh ta chứ? Khi nghe qua dịu dàng thốt lên cái tên Phan lần đầu tiên Vi đã ngờ ngợ Đã mơ hồ một linh cảm nào đó Tên gã đàn ông này có liên quan đến mình nhưng mà ngay khi đó cô đã vội xu đi cái suy nghĩ khó chịu ấy đi vì chẳng lẽ trái đất này hẹp đến mức những người không ưa nhau lại phải gặp nhau điều này khó có thể có được song thực tế khác hẳn 
điều tượng khó xảy ra ấy đã xảy ra phi hơi mất bình tĩnh cô cố giữ cho mình khỏi rùng mình vì thấy lạnh ở xương sống dường như cái lạnh này phi đã gặp phải một lần ở đêm mưa mà ba cô chết trấn tĩnh lại phi ngẩng cao đầu lên nhìn người đối diện cô thấy phan hơi mau mày và bối rối nhìn chầm chầm vào cô rồi sau đó anh ta lên tiếng trước giọng anh ta kéo dài như cố tình giữ cật tôi là phan trần minh phan còn vân vi là gì vân vi nhỉ chắc không phải là trần thị vân vi đâu ha phi co lại vì choáng váng và tức giận cô chưa biết ứng phó ra sao thì hoa đã mau miệng vì là lê thị vân vi cái tình đẹp phải không anh phan phan gật đầu tên đẹp và họ cũng đẹp họ lê nghe hay hơn họ trần nhiều phi đột nhiên cảm thấy tự ái bị tổn thương trước câu nói ấy thù hết lòng kiêu hãnh cô ngẩng cao đầu lên thêm một chút và bảo tôi cũng nghĩ vậy về một mặt nào đó phan lại cười lần này phi ghét cay ghét đắng giọng cười của anh ta chứ gì nó quá giống giọng cười của ba cô giống đến mức cô rùng mình rợn ốc chưa biết sẽ nói tiếp gì cho đúng vai trò hoặc náo viên phi đã nghe tiếng qua anh phan có biết em hỏi gì không nè chưa biết nhưng anh lại trợ cho em không mang hội trần hoặc là hỏi lê mà qua xìu xuống cô nũng nịu sao kỳ vậy em có chơi hội trần xấu đâu giọng phan đưa đẩy thật tình tứ anh vái em họ khác chẳng qua tại nghĩ tới câu ca dao quả kêu nam đáo nữ phòng người dân khác họ đem lòng nhớ thương vậy thôi phi chen vào may cho anh và cả tôi nữa vì hoa họ nguyễn họ này cũng đẹp phải không hoa nhìn phan và phi rồi hỏi tự nhiên lại đề cập đến tên họ mình nói chuyện khác không hay hơn sao nghiêng đầu về phía qua phan ngọt ngào đề nghị của em thật vừa đúng lúc bây giờ em thích nói chuyện gì đây chuyện nhà anh ôi chắc em thất vọng thôi anh ghét nói về mình lắm có gì hay đâu chứ nhưng nếu em cho anh biết về em và cô bạn vi thì chắc lý thú hơn nhiều phi khoanh tay khiêu khích à thì ra anh thích giấu con người thiệt của mình nhưng lại tò mò muốn tìm hiểu về kẻ khác với hoa thì đúng là anh cần tìm hiểu còn với tôi anh muốn biết gì và để làm gì cơ chứ biết thêm một người luôn luôn là điều tôi thích phi ngại sao ngại chứ vì tôi chưa hiểu mục đích của sở thích sở thích hơi tham này hoa đứng dậy hai tay đang vào nhau vậy hai người cứ tự nhiên tìm hiểu nhau hoa làm nước cam nha phần đốt cho mình điếu thuốc anh rít một hơi rồi dụi ngay vào gạt tàn giọng xúc động không ngờ gặp lại cô về gặp lại trong nhà của hoa tôi vẫn nghĩ mẹ con cô đã về một vùng quê nào đó sau đêm mưa đáng nhớ ấy rồi tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố này tại sao tôi phải đi đâu và tại sao không vào nhà qua được chẳng lẽ anh cho rằng tôi không được quyền làm bạn với tầng lớp thượng lưu như anh em của anh sao lại nóng nảy như vậy đây đâu phải là nơi để làm ồn chúng ta đều là khách mà tôi nghĩ tốt nhất đừng gây phiền cho nhau nữa phi bật cười thách thức tôi hiểu anh luôn nghĩ tôi gây phiền hại cho anh trong mắt anh tôi là dân quậy chuyên nghiệp quậy để đòi tiền chứ gì coi chừng muốn thì sẽ có đó tôi không biết xấu hổ là gì đâu phần ném cho vi cái nhìn hậm hực anh nhìn vẻ mặt nghênh nghênh đôi môi miếm lại bất cần hai tay khoanh trước ngực đầy cao ngạo của vi rồi có cảm tưởng rõ rệt là anh đang nhìn vào một tấm gương sôi và nhìn thấy hình ảnh hơi lệch lạc của bản thân mình cảm giác ấy thật là kỳ lạ